。在这次的更新之中，我要给大家讲解法国巴黎的黄背心运动和巴黎的女神能量漩涡之间的关系。公元1793年11月10日，法国民众在巴黎圣母院举办理性。和自由的女神加冕仪式，法国国民工会的代表们在当天把理性女神的雕像放上巴黎圣母院大教堂的祭坛。他们表示要宣扬理性女神的教义，并且用女神信仰取代天主教。那个时候的法国正处在雅各布宾恐怖统治时期，巴黎圣母院。在罗马时代，则是一座爱西斯女神的圣殿。学习女神秘仪的门生们，到现在仍然会在巴黎圣母院聚会。就在理性女神的加冕仪式过了正好二百二十五年之后，好几位抵抗运动的女神祭司们来到巴黎的地表，举行了一场特别的地球昆达里尼觉醒仪式。这场仪式从二零一八年十一月八日开始，并且在十一月十一日结束。世界各国的领袖们在仪式期间来到巴黎参加活动。那个时候刚好是第一次世界大战终战的百年纪念活动。那场仪式让地球的昆达里尼能量开始觉醒，地球上的人们。终于开始起身，反抗黑暗势力的压迫。地球昆达里尼觉醒仪式的其中一个面向，则是让女性同胞们开始重新认识她们的性能量，并且开始展示女性身体的美好。罗浮宫美术馆在十一月十日就出现了觉醒仪式带来的效果。与此同时，三名女性在凯旋门前。罗上身表示抗议。又过了一天，也就是十一月十一日，一名半身裸露的女子出现在距离川普只有几公尺的地方进行抗议。巴黎女神能量漩涡从二零一八年十一月十一日起，就一直引发全人类的昆达里尼开始觉醒，黄背心运动得以成功。其背后的秘法原因，则是地球的昆达里尼觉醒。黄背心运动已经开始演变成反抗所有压迫的草根社会运动。全世界的民众也很快的开始效仿黄背心运动，而这场社会运动会对全世界的地缘政治造成剧烈的影响。这里也有一件大家需要知道的事情，我们。现在越来越接近太阳极小期，随着太阳的活动越来越剧烈，人类革命的火花也变得越来越强。地球昆达里尼觉醒仪式完成之后，越来越多的女性赤裸上身，在巴黎街头进行抗议。他们则是在呼请玛丽安娜的概念原型。玛丽安娜是理性。和自由女神，法国民众在二百二十五年之前就已经让她的能量降临到了巴黎。女神想要自由，自由终将到来。